നമസ്കാരം ചൈതന്യത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം രാശി സ്ഥിതി ഫലങ്ങൾ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ആദ്യം മേടം രാശി അശ്വനി ഭരണി കാർത്തികക്കാല് ഉൾപ്പെടുന്ന മേടരാശി ഈശ്വരാധീനം ഗുണകരമായിട്ടുള്ള സാധ്യത വരുന്ന മൂന്ന് മാസത്തിൽ നല്ല രീതിയിൽ കാണുന്നു അതിൽ പ്രത്യേകിച്ച് പുതുതായിട്ട് എന്തെങ്കിലും സംരംഭങ്ങൾ തുടങ്ങാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നെങ്കിൽ ബിസിനസ് സ്ഥാപനമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള വർക്കുകൾ പുതിയ പഠന മേഖലയിലേക്ക് പോകാനുള്ള തീരുമാനങ്ങൾ വിദേശ യാത്രകൾ അതൊക്കെ പ്ലാൻ ചെയ്താൽ നമുക്കത് വിജയിക്കാൻ അതിൽ നേട്ടം ഉണ്ടാകാൻ ഗുണം ഉണ്ടാകാൻ ഈശ്വരാധീനം കാണുന്നുണ്ട് ഇതിൽ വിഘ്നേശ്വര ഉപചാരം തടസ്സങ്ങൾ വരാ വരാതെ ഇരിക്കാൻ വിഘ്നേശ്വര ഉപചാരം ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതായത് ഗണപതി ഹോമം അമ്പലത്തിൽ ചെയ്യുന്നത് വളരെ വിശേഷമാണ് രണ്ടാമത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഓരോരോ തരത്തിലുള്ള ചലഞ്ചസുകൾ വരും തടസ്സങ്ങളൊന്നും തന്നെ വേണമെങ്കിൽ പറയാം നീണ്ടു നീണ്ടു പോകുന്നു പ്രത്യേകിച്ച് വ്യവഹാരവുമായിട്ട് കോടതി കാര്യങ്ങളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കാര്യത്തിൽ കുടുംബ തർക്കങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ സ്വത്തിൻ്റെ വിഭജനം സംബന്ധിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ വസ്തു ഇടപാടുകൾ തടസ്സപ്പെട്ടു നിൽക്കുന്ന കാര്യത്തിലൊക്കെ ആ തടസ്സങ്ങൾ മാറാനും ഈ ഗണപതി ഹോമം വളരെ വിശേഷമാണ് ഒരു മൂന്ന് വ്യാഴാഴ്ചയെങ്കിലും അടുത്തുള്ള അമ്പലത്തിൽ ഗണപതി പൂജ ഗണപതി ഹോമം ചെയ്യുന്നത് വളരെ വിശേഷം അതിൻ്റെ മാറ്റം ഉണ്ടാകും കാർത്തിക മുക്കാൽ രോഹിണി മകേരത്തര ഇടവരാശി ഇവിടെ പ്രായോഗികമായിട്ടുള്ള ചില പ്രശ്നങ്ങളിൽ മനസ്സ് പിടിച്ചു നിർത്താൻ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കും സാമ്പത്തിക പ്രശ്നം വരാം തൊട്ടടുത്തുള്ള ചില അയൽപക്കത്തെ കാര്യങ്ങളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള തർക്കങ്ങൾ ഒക്കെ വരാം പക്ഷെ ഇവിടെ നമ്മൾ പ്രായോഗികമായിട്ട് അതിനെ ഒരു അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് മനസ്സമാധാനത്തോടു കൂടി കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ അത് മൂലം നമുക്ക് സമയവും സാമ്പത്തികവും നഷ്ടപ്പെടും ശ്രദ്ധയോടുകൂടി അതോടൊപ്പം ഗൃഹത്തിലെ വാസ്തുദോഷങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഒഴിവാക്കേണ്ടതാണ് സ്ട്രക്ചറിൻ്റെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ്റെ വസ്തുവിൻ്റെ ശാപപാപങ്ങൾ അങ്ങനെയൊക്കെ കൊണ്ട് വാസ്തുദോഷങ്ങൾ വരാം അതായത് സർപ്പത്തിനെ തെല്ലിക്കൊന്നുള്ള ദോഷങ്ങൾ കൊണ്ട് ബ്രാഹ്മണ ശാപം കൊണ്ട് അമ്പലത്തിൻ്റെയൊക്കെ വസ്തു ആ തരത്തിൽ ഉള്ള ചില കീഴ്വഴക്കങ്ങൾ മാറ്റി വെച്ചുള്ള അടക്കി ഭരണത്തിൻ്റെ ശാപം എന്ന് പറഞ്ഞു നമുക്ക് വരാം ദുർമൃതി ശാപം ഇതൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് മറ്റ് പല കാര്യങ്ങളെയും നെഗറ്റീവായിട്ട് ബാധിക്കും വിവാഹം സന്താന ഭാഗ്യം യാത്രാ സംബന്ധമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ തൊഴിൽ മേഖലയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ അങ്ങനെ മാനസിക ശാരീരിക പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഇത് ആ വീട്ടിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ സ്ഥാപനത്തിൽ നമുക്ക് കഴിയുന്നിടത്തോളം കാലം അത് നെഗറ്റീവ് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും സാമ്പത്തിക അടിത്തറ കുറയ്ക്കില്ല ഇതിന് വാസ്തു പൂജ അത് വാസ്തു ബലിയായിട്ട് ചെയ്യും ഈ ശാപദോഷങ്ങൾ തീർക്കുന്നതിന് പഞ്ചശിരസ് സ്ഥാപിക്കുന്നത് ഉചിതമായിട്ടുള്ള സമയമാണ് വാസ്തു പൂജയും വാസ്തു ബലിയും ചെയ്യുന്നത് മകേരത്തര തിരുവാതിര പുണർത്തത്തിൽ മുക്കാൽ മിഥുന രാശി ഗുണകരമായിട്ടുള്ള ചില പ്രശ്നങ്ങളിൽ അധിഷ്ഠിതമായിട്ട് നിൽക്കുന്ന രാശി ഫലമാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് അതിൽ പ്രത്യേകിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ കിട്ടാനുള്ള സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങൾ ബാങ്ക് വായ്പ മറ്റു കാര്യങ്ങൾ ശ്രമിച്ചിട്ട് ഡിലേ ആയിട്ടുള്ളത് ഉടനടി നമുക്ക് അനുകൂലിച്ച് കൈ കൈ കൈവശം വരാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് മുടങ്ങി കിടക്കുന്ന വസ്തു ഇടപാടുകൾ നീണ്ടു നീണ്ടു പോകുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് നടക്കാനുള്ള സാഹചര്യം അനുകൂലമാണ് ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വളരെ മന്ദഗതിയിൽ നിൽക്കുന്നത് മാറി പുരോഗതിയിലേക്ക് വരാനുള്ള സാഹചര്യം കാണുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ശനിക്കും രാഹുവിനും മൗഢ്യഭാവദോഷം മാറണം കടുക് കുരുമുളക് എള്ള് അതോടൊപ്പം 
ചെറുനാരങ്ങയും കുമ്പളങ്ങിയും ഈ പഞ്ചദ്രവ്യം എല്ലാവരുടെയും തലയ്ക്ക് ഒഴിഞ്ഞ് പതിനൊന്ന് ചുറ്റും ഒഴിഞ്ഞ് അത് ഒഴുക്ക് വെള്ളത്തിൽ വരും ഈ നെഗറ്റീവുമാണ് പലതരത്തിലുള്ള നെഗറ്റീവാണ് അപ്പോൾ ഇതിനെയൊക്കെ ആകർഷിച്ച് ആവേശിച്ചിട്ട് അത് നമുക്ക് നെഗറ്റീവായിട്ടുള്ള ഫലങ്ങൾ തരും മന്ദത ഉണ്ടാക്കും ഉറക്കയില്ല ആഹാരം വേണ്ട അപ്പോൾ ഇത് ഒഴിഞ്ഞ് ഒഴുക്ക് വെള്ളത്തിൽ കളഞ്ഞാൽ തോട്ടിലോ ആറ്റിലോ എവിടെയെങ്കിലും നല്ല മാറ്റമുണ്ടോ ശ്രീ രാജരാജേശ്വരി ചക്രം ഗൃഹസ്ഥാനത്ത് വച്ചിട്ട് നാൽപ്പത്തിയൊന്ന് ദിവസം നെയ്വിളക്ക് കത്തിക്കുക ആ ദേവിയുടെ സാന്നിധ്യം നമുക്ക് വളരെ ഗുണകരമായിട്ട് വരും പുണർദത്തിൽ കാൽ പൂയം ആയില്യം കർക്കടക രാശി ദൈവാധീനം അനുകൂലമാണ് കലാപരമായിട്ടുള്ള ഫീൽഡിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നവർ ഏത് മേഖലയിലായിരുന്നു എഴുത്തായിരിക്കാം ഡ്രോയിങ് ആയിരിക്കാം ഡാൻസ് ആയിരിക്കാം പാട്ടായിരിക്കാം ഇൻസ്ട്രുമെൻസിൻ്റെ കാര്യം അതുപോലെ തന്നെ എഡിറ്റിംഗ് ആയിരിക്കാം ഡയറക്ഷൻ ആയിരിക്കാം എന്ത് കാര്യത്തിലായിരുന്നാലും ആ മേഖലയിൽ നിൽക്കുന്നവർക്ക് വ്യക്തി മുദ്ര പതിപ്പിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകാനുള്ള വർഷമാണ് അതിനുള്ള ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി സാഹചര്യങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട് ധൈര്യമായിട്ടും കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഇവിടെ മഹാത്രശൂലിനി കവചിത മന്ത്രവും കൂടി ദേഹരക്ഷയായിട്ട് നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നാൽ വളരെ വിശേഷം അല്ലെങ്കിൽ മുദ്രയായിട്ട് നമ്മുടെ പേഴ്സിലോ ബാഗിലോ വാഹനത്തിലോ സൂക്ഷിക്കുന്നത് വളരെ ഉചിതം കാരണം ഇതിൽ ഇതെല്ലാം കോമ്പറ്റീഷനും ഒത്തിരി നുണയും പാരവയ്പ്പും ശത്രുക്കളും ഉള്ള മേഖലയാണ് അവിടെ നമുക്ക് വിജയിച്ചേ പറ്റൂ ഈ കർക്കിടക രാശിക്കാരെ സംബന്ധിച്ചോളം മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം നാഗശാപദോഷങ്ങളുമാണ് നാഗരാജാവ് നാഗകന്നി നാഗ യക്ഷി ഇങ്ങനെയുള്ള സർപ്പദേവതകൾക്ക് രാഹു കേതു ബന്ധന ദോഷം മാറുന്നതിനും കൂടെ വേണ്ടിയിട്ട് ആയില്യ പൂജ സർപ്പപ്രീതി പരിഹാരം പ്രസന്ന പൂജയൊക്കെ ചെയ്യുക പാലും മഞ്ഞളും അഭിഷേകം ചെയ്യും അത് വളരെ ഗുണകരമായിട്ടുള്ള മാറ്റം മകം പൂരം പുത്രത്തി കാല് ചിങ്ങരാശി ഈശ്വരാധീനം ഗുണകരമായിട്ട് തന്നെയാണ് കാണുന്നത് ഇവിടെ ആദേ പിതർ മരുതാം സുമതമേതു മാന സൂര്യസ്യ സന്ദ്രചോ യുയോധ രുദ്ര സൂക്തത്തിൽ ചൊല്ലുന്നത് പോലെ രുദ്രൻ്റെ ഭാവുക ബലം ശിവശക്തി ഭാവുക ബലം നമുക്ക് സ്വഭാവത്തിൽ മനസ്സിൽ ശരീരത്തിലൊക്കെ ഉണ്ടാകണം അപ്പം ഈ രുദ്രൻ്റെ ഭാവുക ബലം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നം നേട്ടം അനുഭവം വളരെ വലുതാണ് സന്താന ഭാഗ്യം ഡിലേ ആയി ഇരിക്കുന്നവർക്ക് സുഖപ്രസവം നടക്കും രണ്ടാമതൊരു കുഞ്ഞിക്കാലിനെ കാണണമെന്ന് പറഞ്ഞ് താല്പര്യപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്നവർക്ക് അനുകൂല സമയം വിവാഹ സംബന്ധമായിട്ടുള്ള തടസ്സങ്ങൾ നീണ്ടു നീണ്ട് പലതും ഉറയ്ക്കുന്ന ഘട്ടം വരെ എത്തിയിട്ട് നീണ്ടു പോകുന്നവർക്ക് നമുക്ക് നമ്മുടെ കുടുംബവും സാഹചര്യം ഇട്ട് ഒത്തറിയിൽ പോകുന്ന നല്ലൊരു ബന്ധം നടക്കണം വിവാഹ കാര്യത്തിൽ പക്ഷെ നീണ്ടു പോകുന്നു ഇവിടെ അല്ല ഈ ഭാവുക പാപ ബന്ധന ദോഷം തടസ്സമായിട്ട് വരാൻ പാടില്ല ഇവിടെ ത്രിശുദ്ധി ഉപചാര സമർപ്പണം ചെയ്ത് മഹിഷാസുരമർദ്ദിനി രുദ്രകലശം അത് ഗൃഹസ്ഥാനത്ത് അല്ലെങ്കിൽ സ്ഥാപനത്തിലോ വെച്ചു പതിനൊന്ന് ചൊവ്വാഴ്ച നെയ്യ് ഒഴിച്ച് നാരങ്ങ ദീപം കത്തിക്കുക ഈ പതിനൊന്ന് ആഴ്ചയ്ക്കകത്ത് തന്നെ ഇതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ എവിടെയാണോ മുടക്കാം അത് മാറി നമുക്ക് പോസിറ്റീവായിട്ടുള്ള ഫലം ഉണ്ടാകും ചിങ്ങൻ രാശിക്കാരിൽ ഉദര സംബന്ധമായിട്ടുള്ള ചില അസുഖങ്ങൾ നിരന്തരം വിഷമിപ്പിക്കുന്നവർക്ക് ആയുർവേദ ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് ആയിരിക്കും കൂടുതൽ ഉചിതം ഉത്രത്തിയിൽ മുക്കാൽ അത്തം ചിത്തിരത്തര കന്നിരാശി ഭാവപ്രകൃത്യാനാം മന്ത്രസഹിതേ യജ്ഞ ഉപവീതയേ യജ്ഞ ഉപവീതയം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് ബ്രാഹ്മണോസ്യ മുഖമാ സിദ്ധ് ബാഹു രാജന്യകൃത ഊരൂ തദസ്യ പദ്യാം ശുദ്രോചായ പുരുഷ സൂക്തത്തിൽ വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞു ഞാൻ എല്ലായിടത്തും ഉണ്ടെന്നുള്ളതാണ് എല്ലാം ഞാനാണെന്നുള്ളത് പറയാം അപ്പം ഇവിടെ മനസ്സിന് ഏകീകരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് പ്രത്യേകിച്ച് കന്നിരാശിക്കാർ നിസ്സാര ചില കാര്യങ്ങളിൽ ഗൃഹത്തിനകത്ത് അന്തരീക്ഷം മോശം ഒന്നിച്ചിരുന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പോലും പറ്റും ഒരു യന്ത്രം കണക്കേ ഓടിപ്പോകുന്ന അവസ്ഥ പരസ്പരം സംസാരിച്ച് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ സാഹചര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെയും തുനിയാത്ത അവസ്ഥ ഒന്നിച്ച് പള്ളിയിലോ അമ്പലത്തിലോ പോകാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥ 
ഇതുമാണ് ഗൃഹാന്തരീക്ഷത്തിൽ അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ഒരുമയും സ്വരച്ചേർച്ചയും സന്തോഷവും ഉണ്ടാകണം അത് അഭിനയിക്കാൻ പറ്റില്ല പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിയാവില്ല പുറമേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ സന്തോഷം പക്ഷെ നമ്മുടെ അവസ്ഥ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വിമ്മിഷ്ടമാണ് അതുമാണ് ഐക്യമത്യ സൂക്ത ഉപചാര പൂജ ചെയ്ത് ശ്രീ ലക്ഷ്മി കവച ചക്രം ഗൃഹസ്ഥാനത്ത് വെച്ച് നെയ്വിളക്ക് കത്തി അതിൻ്റെ മാറ്റം ഉണ്ടാകും രാവിലെ ഒരു സ്വഭാവം ഉച്ചയ്ക്ക് ഒരു സ്വഭാവം രാത്രി ഒരു സ്വഭാവം എന്നുള്ള അവസ്ഥ മാറും വീട്ടിൽ പഴയ അന്തരീക്ഷം കാര്യങ്ങൾ പരസ്പരം മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ത്വര പഴയതുപോലെ തിരിച്ചെടുക്കണം എന്നുള്ളതാണ് അത് വരും ശ്രീ മഹാലക്ഷ്മി എന്ന ഗൃഹസ്ഥാനത്ത് വെക്കാം ചിത്രത്തര ചോതി വിശാഖത്തിൽ മുക്കാൽ തുലാം രാശി ഗുണകരമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങളിൽ നമ്മൾ മണിച്ചു നിൽക്കുമ്പോൾ അത് മറ്റു പലരെയും ബാധിക്കും പ്രത്യേകിച്ച് കോൺട്രാക്ട് ഫീൽഡിൽ വർക്ക് എടുത്ത് ചെയ്യാൻ കഴിവും കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടെങ്കിലും ചില കാര്യങ്ങളിൽ നമ്മുടെ ചില പിടിവാശി കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന നഷ്ടം നമ്മളെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നവരെയും വയറ്റത്തരിക്കുന്ന പ്രശ്നമാണ് അവരുടെ കാര്യങ്ങൾ അപ്പോൾ അവർ നമ്മളിൽ നിന്ന് വിട്ടകരും അത് ഇനിയും വരാൻ പാടില്ല റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് മേഖലയിൽ പ്രോപ്പർട്ടി സംബന്ധമായിട്ടുള്ള ഡീലിങ്സ് നല്ലപോലെ നടക്കേണ്ട സാഹചര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ട് അവസാനം അത് തട്ടിത്തെറിച്ച് അത് മാറണം പിന്നെയോ ബിസിനസ് സംരംഭങ്ങൾ പലതും തുടങ്ങിയിട്ട് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത പൈസയും പലിശയും നോക്കുമ്പോൾ കൂട്ടിക്കെട്ടണോ വേണ്ടതെന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന സാഹചര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നവരെ സംബന്ധിച്ച് ഈ തുലാം രാശിക്കാരെ സംബന്ധിച്ച് ശ്രീ മഹാ ത്രിപുരസുന്ദരി കവചിത ചക്രം ഗൃഹസ്ഥാനത്തിലോ സ്ഥാപനത്തിലോ വെച്ച് നെയ്വിളക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് മേഖലയിൽ തന്നെ പുതിയൊരു ഉണർവ് സൃഷ്ടിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റും അതോടൊപ്പം തന്നെ സ്വന്തമായിട്ട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികളെ സംബന്ധിച്ചോളം പ്രൊഫഷണൽസിനെ സംബന്ധിച്ചോളം വളരെ ശരിയായിട്ടുള്ള തീരുമാനം എടുക്കണം ഇരിക്കുന്ന സീറ്റ് ഓഫീഷ്യൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലം പോസിറ്റീവ് എനർജി വരണം ഇല്ലെങ്കിൽ എല്ലാം ഫെയിലൂറായി പോകും സാമ്പത്തിക നഷ്ടം നമുക്കും അവർക്കും സമയ നഷ്ടം അല്ലാതെ ഡോക്ടറായിരുന്നാലും എഞ്ചിനീയർ ആയിരുന്നാലും പ്രൊഫഷണലിസ് എന്ന് വക്കീലായിരുന്നാലും സി എ ആയിരുന്നാലും ഏത് തരത്തിലായിരുന്നു നമ്മുടേതായിട്ടുള്ള വർക്ക് കൊണ്ട് മറ്റുള്ള സർവീസ് മേഖലയിൽ പ്രൊഫഷണൽ ആയിരിക്കുന്നവർക്ക് കുറച്ച് ചലഞ്ചസ് വരുന്ന സമയം ശ്രദ്ധയോടുകൂടി കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ ശിവഭഗവാനെ നല്ല രീതിയിൽ പൂജിക്കുക ഭജിക്കുക പ്രാർത്ഥിക്കുക ധ്യാനിക്കുക ഉപാസിക്കുക പ്രത്യേകിച്ച് ഈ വരുന്ന വൃച്ചിക മാസം വരെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട സമയമാണ് അശ്വാരൂഢ കപചിത മന്ത്രമോ മഹാരുദ്രേശ്വര യന്ത്രമോ ധരിക്കുന്നത് ഈ സമയത്ത് വളരെ നല്ലതാണ് ദേഹരക്ഷയുടെ ധരിക്കുന്നത് വിഷാദത്തേക്കാൾ അനിഴം തൃക്കേട്ട വൃച്ചികരാശി ഗുണകരമായിട്ടുള്ള സമ്മിശ്രമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ കാണുന്നത് വീടിൻ്റെ മെയിൻറ്റനൻസ് സംബന്ധമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണമെങ്കിൽ അനുകൂല സമയമാണ് ഗൃഹ അന്തരീക്ഷത്തിൽ നമ്മുടേതായിട്ടുള്ള കുറച്ച് സാന്നിധ്യം ഉണ്ടാകണം പ്രൈവസി എന്ന് പറയും അതുണ്ടാകണം അതില്ലെങ്കിലും ഉറക്കം ശരിയാവില്ല ഭക്ഷണം വേണ്ടായിക എല്ലാം ഒരു അഭിനയം പോകും അത് മാറണം ഓരോരോ നെഗറ്റീവ് ഗൃഹത്തിനകത്ത് വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്ന നഷ്ടങ്ങളെന്ന് തന്നെ പറയാം അത് മരുന്നിൻ്റെ കാര്യത്തിലായിരുന്നാലും ശരി തന്നെ സാമ്പത്തിക കാര്യത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിലായാലും ശരി തന്നെ അത് അധിക ചെലവിൻ്റെ അധിക ചെലവായിട്ട് വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ വാഹനത്തിന് കേടായാലും മതി അത് അധിക ചെലവാണ് അപ്പോൾ ഇത് പ്രത്യേകിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഇത് ഓരോന്നും അരക്ഷിതാവസ്ഥ ഉണ്ടാക്കുന്ന അവസ്ഥയുണ്ട് അത് മാറ്റിയെടുക്കണം ഇവിടെ പതിനൊന്ന് ദിവസം ശാസ്ത്രാവിന് നീരാഞ്ജനം ചെയ്യണം എള്ളുകിഴി നീരാഞ്ജനം വളരെ നല്ല മാറ്റം ഉണ്ടാകും യാതൊരു സംശയം ശാസ്ത്രാവിന് എള്ളുകിഴി നീരാഞ്ജനം പതിനൊന്ന് ദിവസം ചെയ്യുന്നത് ആ ശനി രാഹു കേതു പാപബന്ധന ദോഷങ്ങൾക്ക് നിവർത്തിയാണ് മൂലം പൂരാടം ഉത്രകടത്തി കാല് ധനുരാശി ധനുരാശിക്കാരിൽ പ്രത്യേകിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഓരോരോ കാര്യത്തിൽ ശരിയായുള്ള സമയത്ത് തീരുമാനമെടുക്കാൻ അമാന്തിക്കുന്നത് കൊണ്ട് മറക്കുന്നത് കൊണ്ട് മാറ്റി വെക്കുന്നത് കൊണ്ട് നഷ്ടം വളരെ വലുതാണ് നല്ല പ്രപ്പോസലുകൾ വന്നിട്ട് വിവാഹ കാര്യത്തിന് ഉറയ്ക്കാതെ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്ന കാര്യമാണ് ഒരു തീരുമാനം എടുക്കേണ്ടത് നമ്മളാണ് അവിടെ നമ്മൾ മാറി നിന്നാലോ അത് നമുക്കാണ് നഷ്ടം 
പിന്നെയോ നമ്മളോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന ഒരു കഴിവില്ലാത്തവരും പഠിക്കാൻ തീരെ പുറകായി നിൽക്കുന്നവർ പോലും റിസൾട്ട് വരുമ്പോൾ നല്ല വിജയം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന നഷ്ടം അത് നമുക്ക് മാത്രമാണ് അപ്പം ഈ ഫീലിംഗ് നമുക്കുണ്ടായ നഷ്ടം സമയവും നഷ്ടം മനസ്സിൻ്റെയും നഷ്ടം ഗൃഹത്തിൻ്റെയും നാട്ടിൻ്റെയും കൂടിയാണ് അത് ഏത് തരത്തിൽ ഓരോ വ്യക്തിയെയും ബാധിക്കുന്നു അതനുസരിച്ച് അതിൻ്റെ വ്യാപ്തി കൂടും ഇവിടെ ആ നഷ്ടം ഇനി ലോസ് വരാതിരിക്കാൻ ഒരു വർഷം പോയി രണ്ട് വർഷം പോയി ഇനി അത് വരാൻ പാടില്ല അതിനെ നമ്മൾ തിരിച്ചു പിടിക്കണം അപ്പം നടക്കുന്നതിന് പകരം ചെറുതായിട്ട് നമ്മളൊന്ന് ഓടി പറ്റും ഇതിനുള്ള എനർജി നമുക്ക് കിട്ടും ഉഗ്ര നരസിംഹ കവചിത യന്ത്രം ധരിക്കുക ശരിയായുള്ള ദിശാബോധം കിട്ടും ഓരോ കൂട്ടുകാരും ഓരോ തരത്തിൽ പറയുന്നതനുസരിച്ച് നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് പോകണോ ഇങ്ങോട്ട് പോകണോ ബാംഗ്ലൂർ പോകണോ ലണ്ടനിൽ പോകണോ കാനഡയിൽ പോകണോ തീരുമാനങ്ങളുടെ നമ്മകൾ ഉറച്ചു നിന്നേ പറ്റും ഇത് ലോസിൻ്റെ ഒരു പര്യായമാണ് ഞാൻ പറയുക ഒരു ഉദാഹരണമാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് അതുപോലെ ഓരോ മേഖലയിലും ഓരോരുത്തർ അത് ഇനിയും വരാൻ പാടില്ല ഉത്രാടത്തെ മുക്കാൽ തിരുവോണം അവിട്ടത്തര മകരരാശി ഈശ്വരാധീനം വളരെ ഗുണകരമായിട്ട് കാണുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ബന്ധു വഴിയുള്ള ശത്രുദോഷവും പുറമേക്കുള്ള ശത്രുദോഷവും ഒരുപോലെ കാണുന്നുണ്ട് പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ കോടതി ഈ തരത്തിൽ ഇതിനു മുമ്പ് രണ്ട് തവണ കാര്യങ്ങളെ കൊണ്ടെത്തിക്കേണ്ട സാഹചര്യം തട്ടിമാറി തട്ടിമാറി പോയി എന്നുള്ള ഈ പ്രശ്നം അതിൽ ഒരു സ്ത്രീ മുഖാന്തരമുള്ള ആഭിചാര ബന്ധനം പണ്ടേ നമ്മുടെ കുടുംബത്തെ ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട് കാരണം രണ്ട് തവണ ഗൃഹത്തിൽ രണ്ട് പേർക്കായിട്ട് ആശുപത്രിയിൽ അഡ്മിറ്റായി ബെഡ് റെസ്റ്റ് എടുത്ത് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിൽ കിടക്കേണ്ട സാഹചര്യം വരെ ഈശ്വരാധീനം കൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല അതൊരു തവണ ആക്സിഡൻറ്റാണ് അത് വണ്ടിയിൽ നിന്നാണോ പടി ഇറങ്ങുമ്പോഴാണോ ബാത്റൂമിലാണോ തലചുറ്റിയാണോ കുഴപ്പമില്ലാതെ പോയി ഇനി ഇങ്ങനെ ഒരു പരീക്ഷണം നമുക്ക് താങ്ങാൻ പറ്റില്ല ഇവിടെ മൃത്യുഞ്ജയ കപചിത മന്ത്രം ദേഹരക്ഷയായിട്ട് ധരിക്കേണ്ടത് വളരെ നല്ല സമയം ശിവക്ഷേത്രത്തിൽ മൃത്യുഞ്ജയ ഹോമം ഒരു അഞ്ച് വെള്ളിയാഴ്ചയോ അഞ്ച് തിങ്കളാഴ്ചയോ ചെയ്യുന്നത് വളരെ വിശേഷമാണ് മൃത്യുഞ്ജയ ഹോമം ഈ വക ദുരിത കഷ്ടത വീണ്ടും ആവർത്തിക്കാതെയും വലയ്ക്കാതെ നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാനുള്ള ഒരു എനർജി പഞ്ചഭൂതാധിപനായിട്ടുള്ള ശിവഭഗവാനിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടും യാതൊരു ശിവം അവിട്ടത്തര ചതയം പുരുരുട്ടാതി മുക്കാൽ കുംഭരാശി ഗുണകരമായിട്ടുള്ള മാറ്റം തന്നെയാണ് കുംഭരാശിക്കാരിൽ കാണുന്നത് ഇവിടെ വീട് മാറണോ വേണ്ടിയോ എന്ന് തോന്നിപ്പോണം ഉടനെ മാറേണ്ട കാര്യമില്ല ഈ വീട് ഇരിക്കുന്ന കൊണ്ടാണ് ഓരോരോ കാര്യങ്ങളെ തടസ്സം ഒരു അഭിവൃദ്ധി വരാത്തത് എന്നുള്ള നെഗറ്റീവ് ചിന്ത അതല്ല അതിൻ്റെ സത്യം സമയത്തിൻ്റെയും സാഹചര്യത്തിൻ്റെയും കൂടിയാണ് അതേസമയം നമ്മളെപ്പോലെയല്ല മറ്റുള്ളവരുടെ സ്വഭാവം എന്ന് നമ്മൾ ധരിക്കണം ഓരോരുത്തർക്കും അവരുടേതായിട്ടുള്ള വ്യക്തി വൈഭവം അനുഭവയോഗം ഗുണസമ്മിശ്രം അവർക്കുണ്ടായിരിക്കും അതനുസരിച്ചുള്ള പ്രതികരണമേ നമ്മളുണ്ടാവും ഇച്ഛാശക്തിയും ജ്ഞാനശക്തിയും ക്രിയാശക്തിയും ഓരോരുത്തരിലും ജീവജാലങ്ങളിലും ഉണ്ട് അപ്പം അതനുസരിച്ചിട്ട് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ശത്രുക്കളുണ്ടാവും മിത്രങ്ങളും ഉണ്ടാവും തിരിച്ചറിയാൻ കുറച്ച് ശ്രദ്ധയും കരുതലും വേണം ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പെട്ടു കാരണം ഇത് പറയാൻ രണ്ട് തവണ ആശുപത്രിയിൽ കിടക്കേണ്ട സാഹചര്യം ദൈവാധീനം കൊണ്ട് ഈ കുംഭരാശിക്കാർക്ക് കുഴപ്പമില്ലാതെ മാറി അതിലൊന്നും ഓപ്പറേഷൻ വേണോ വേണ്ടേന്നുള്ള അവസ്ഥയാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ഇതിൽ സ്ത്രീ ജനങ്ങൾക്ക് നാൽപ്പത്തി രണ്ട് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ സ്ത്രീ ജനങ്ങൾ ഈ രാശിക്കാർക്ക് ഉദര സംബന്ധമായിട്ട് പ്രശ്നം അത് യൂട്ടർ സംബന്ധമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നം തൈറോയിഡിൻ്റെതായിട്ടുള്ള പ്രശ്നം റിസിസ്റ്റിൻ്റെതായിട്ടുള്ള പ്രശ്നം ഇതെല്ലാം ഓപ്പറേഷൻ വേണോ വേണ്ടിയെന്നുള്ള സാഹചര്യം വരെ ദൈവാധീനത്താൽ കുഴപ്പമില്ല ഇവിടെ ഈ ഒന്നര വർഷവും കൂടി ഒന്ന് കറക്റ്റായിട്ട് ചിന്തിച്ച് നമ്മൾ നമ്മുടേതായിട്ടുള്ള ദൈവാധീനത്താൽ മുറുകെ പിടിക്കുക അനിവാര്യമായിട്ടുള്ള സമയമാണ് വൈദ്യനാഥ കവചിത മന്ത്രം ദേഹരക്ഷയായിട്ട് ധരിക്കുന്നത് ഉചിതമാണ് അപ്പോൾ ഓരോ രാശി സ്ഥിതിയിലും ഓരോ ഫലങ്ങളും നമുക്ക് മാറി വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും എപ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഉൾക്കാഴ്ച കിട്ടുന്നത് അത് നമ്മൾ സ്വീകരിക്കാം ഈ ആഴ്ച പറയുന്ന കാര്യം അടുത്ത ആഴ്ച ചിലപ്പോൾ വ്യത്യസ്തമായിരിക്കാം പക്ഷെ നമുക്ക് ഉൾക്കാഴ്ച കിട്ടുന്നതായിരിക്കും നമ്മുടെ അനുഭവം കാരണം വിശ്വാസത്തിലും സമർപ്പണത്തിലും അതോടൊപ്പം ഗുരുത്വത്തിലും അധിഷ്ഠിതമായിട്ടായിരിക്കും ഈ ദൈവികമായിട്ടുള്ള പോസിറ്റീവ് എനർജി നമുക്ക് കൂടുതലും കുറഞ്ഞും വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും 
അതവരവരുടെ സമർപ്പണം അതിനെ ഒരു കണക്ക് എന്ന് പറയാൻ ഒക്കെയില്ല അത് പതിനൊന്ന് മന്ത്രം ജപിക്കേണ്ടിടത്ത് ആയിരത്തി ഒന്ന് മന്ത്രം ജപിക്കേണ്ടി വരും ചിലർക്ക് പതിനൊന്ന് മന്ത്രം മതിയാവും അല്ലെങ്കിൽ വ്രതമെടുത്താൽ മതിയാവും ഒരു മന്ത്രവും വേണ്ട വ്രതമെടുത്താൽ മതിയാവും കാരണം വ്രതം എല്ലാ മതക്കാർക്കും ജാതീയതയ്ക്കും വ്രതം എന്ന് പറയുന്നത് റീസെറ്റ് ചെയ്യാനും റീ എനർജി ചെയ്യാനും അത് ഓരോരുത്തർക്കും ഉണ്ട് ആ വ്രതത്തിൽ നമ്മളുടെ നെഗറ്റീവ് പോകാനും ഇരട്ടിയായിട്ട് പോസിറ്റീവ് എനർജി വരാനും അത് നമുക്ക് നമ്മുടെ കുടുംബത്തിന് നമ്മുടെ നാട്ടിന് നമ്മളെ കൊണ്ട് ഗുണമുണ്ടാവാനും സഹായിക്കും അപ്പം വ്രതങ്ങൾ നമ്മൾ ഏതാണ് ചെയ്യേണ്ടത് നോക്കി ചെയ്യാം ചിലപ്പം വീട്ടിൽ ഒരാൾ ചെയ്താൽ മതിയാവും സാധാരണ പണ്ടൊക്കെ അമ്മമാരാണ് വ്രതങ്ങൾ എടുക്കാറുള്ളത് ഷഷ്ഠി വ്രതം ശനി വ്രതം തിങ്കളാഴ്ച വ്രതം പ്രദോഷ വ്രതം അപ്പം അത് സ്വീകരിക്കുന്നത് ചില കാര്യങ്ങൾക്ക് നമ്മുടെ വീട്ടിലെ ഒരു 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 സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും പുരുട്ടാതിക്കാൽ ഉത്രട്ടാതി രേവതി മിനൻറ്റാശി ഗുണകരമായിട്ടുള്ള ഈശ്വരാധീനം തന്നെയാണ് ഇവിടെ ഇവിടെ പ്രായണ ചില പ്രശ്നങ്ങളെ കൊണ്ട് ഡിവോഴ്സ് വരെ വേണോ വേണ്ടിയോ എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന ഫാമിലിയിലെ അത് കുട്ടികളെ നമ്മൾ മുൻനിർത്തി ചില കാര്യങ്ങൾ കോംപ്രമൈസ് ചെയ്യാനും സമാധാനിക്കാനും മറക്കാനും പൊറുക്കാനും പഠിച്ചേ പറ്റൂ പ്രാവർത്തികമാക്കിയേ പറ്റൂ പിന്നെയോ വിദേശത്ത് പോവാൻ വേണ്ടി താല്പര്യപ്പെടുന്നവർക്ക് ചില പ്രശ്നങ്ങൾ അധിഷ്ഠിതമായിട്ട് ചില തടസ്സങ്ങൾ വരാൻ സാധ്യത കൂടുതലാണ് ആ തടസ്സങ്ങൾ മാറി മുന്നോട്ട് പോകാം അതോടൊപ്പം കുടുംബ ഐശ്വര്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് പല കാര്യങ്ങളും ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് ശരിയാകുന്നില്ല അവിടെ കുടുംബ പരദേവതയ്ക്ക് അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള പ്രാർത്ഥനയും സമർപ്പണവും ചെയ്യണം കാരണം ആഗ്രഹ നിവൃത്തി വരാതെ ദുർമൃതിപ്പെട്ട ആത്മാക്കളുടെ ശാപപാപ ബന്ധന ദോഷം അതൊരു കുഞ്ഞിൻ്റെ കന്നിയുടെ അതോടൊപ്പം മുതിർന്ന ആളുടെ വളരെ പഴക്കമുള്ളതായിരിക്കാം പക്ഷേ എന്നെ മറന്നു എന്നുള്ള ചോദ്യമായിട്ട് അത് നമ്മളെ കുടുംബത്തിലൊരു ശാപമായിട്ട് തടസ്സമായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് ദോഷമായിട്ട് വരാൻ പാടില്ല ഇവിടെ ഗൃഹസ്ഥാനത്തോ അമ്പലത്തിലോ ലക്ഷ്മിനാരായണ പൂജ ചെയ്ത് തിലഹോമാനു സമർപ്പണം ചെയ്ത് ഉപചാര സമർപ്പണത്തിൽ പാൽപ്പായസ നിവേദ്യം പ്രത്യേകിച്ച് വിഷ്ണു ഭഗവാൻ പാൽപ്പായസ നിവേദ്യം ചെയ്യുന്നത് വളരെ ഗുണപ്രദമായിട്ടുള്ള മഹാസുദർശന യന്ത്രം ദേഹരക്ഷയായിട്ട് ധരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ലക്ഷ്മി സുദർശനം ഗൃഹസ്ഥാനത്ത് വെച്ച് നെയ്വിളക്ക് കത്തിക്കുക നല്ല മാറ്റം ഉണ്ടാകും ഈ വക പ്രശ്നങ്ങൾ തടസ്സങ്ങൾ മാറി കാര്യങ്ങൾക്ക് ഗുണകരമായിട്ടുള്ള മാറ്റം ഉണ്ട് അപ്പം പിതൃപൂജകൾ തുടങ്ങാനുള്ള സമയം ആയി വരുന്നു കർക്കിടക വാവിൽ എല്ലാവർക്കും പിതൃക്കളുടെ അനുഗ്രഹവും ഉണ്ടാകട്ടെ ആ പിതൃകാര്യങ്ങൾ ഓർമ്മിച്ച് വ്രതശുദ്ധിയോടുകൂടി ചെയ്യേണ്ടവർ അതിൻ്റെ രീതിയിൽ ആചാരത്തിൽ ചെയ്യുക എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം Thank you.